আরে বাবা আইজ্যাক নিউটন অথবা আলবার্ট আইনস্টাইন হতে না পারুক তাহলে এপিজে আব্দুল কালাম তো হতে পারবে তুমি যদি আইজ্যাক নিউটন অথবা আলবার্ট আইনস্টাইন হওয়ার চেষ্টা করো পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর চেষ্টা করো তাহলে তুমি আইজ্যাক নিউটন আলবার্ট আইনস্টাইন হতে না পারলো এপিজে আব্দুল কালাম তো হতে পারবে এটিই হচ্ছে সুবন্ধের আর্গিউমেন্ট আর প্রতিটি শিশু যদি কাশ্মীরের প্রতিটি শিশু যদি প্রতিটি বাবা মা যদি প্রতিটি শিশুকে আইজ্যাক নিউটন আলবার্ট আইনস্টাইন বানানোর চেষ্টা করে তাহলে বিশ বছর পর প্রত্যেকটি শিশু যদি আইজ্যাক নিউটন আলবার্ট আইনস্টাইন হতেও না পারে অন্তত পাঁচ হাজার শিশু তো হতে পারবে পাঁচ হাজার শিশু যদি আইজ্যাক নিউটন আলবার্ট আইনস্টাইন হতে না পারে অন্তত পাঁচ হাজার শিশু তো এপিজে আব্দুল কালাম হতে পারবে পাঁচ হাজার শিশু যদি বিশ বছর পর কাশ্মীরের পাঁচ হাজার শিশু যদি বিশ বছর পর এপিজে আব্দুল কালাম হয়ে যায় তাহলে সেটাই তো হবে সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ নেওয়া তোমরা তোমাদের শিশুদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাদেরকে বোমা ছুঁড়ে দেওয়ার ট্রেনিং দেওয়া বন্ধ করো এটাই হচ্ছে সুপর্ণ আইজাকের বাণী এই বাণী তোমরা ছড়িয়ে দাও এটা শুধু কাশ্মীরের মুসলমানদের জন্য বাণী না এটা সারা পৃথিবীর মুসলমানদের জন্য বাণী তোমাদের মুখের মধ্যে কেউ থাপ্পড় দিল তোমরা আরেকটি থাপ্পড় দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যাও আরে আরেকটি থাপ্পড় না দিয়ে তোমরা বই খোঁজ তোমরা ম্যাথ প্রবলেম সলভ করো তোমরা আইজাক নিউটন আলবার্ট আইনস্টাইন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো আইজাক নিউটন আলবার্ট আইনস্টাইন হতে না পারলো তোমরা তাদের কাছাকাছি তো যেতে পারবে এভাবে যদি প্রতিটি মুসলমান শিশু এরকম কাছাকাছি চলে যেতে পারে তাহলে তো বিশ বছর পর মুসলমানরা অনেক উপরে উঠে যাবে এটাই এই স্ট্র্যাটেজি সুপূর্ণ আইজাক তোমাদেরকে দিয়েছে On August 25th, Suborno Isaac Bari, known as God of Mathematics, made a trip to a historic university to give a speech. কাশ্মীরের মুসলমানদের মুক্তির কথা বলেছে আমি তার সাথে ছিলাম সেই যখন পঁচিশে অগাস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষণটি দিচ্ছিল তখন ইয়েলের ক্যাম্পাস কেঁপে উঠেছিল বাঙালি শিশুবাগের গর্জনে একটি বাঙালি শিশুবাগ গর্জে উঠেছে আশা করি ষোলো কোটি মানুষ এই গর্জেন্দ্র মোদীর কানে পৌঁছে দেবে তোমরা হয়তো জানো আমি টাইমস অফ ইন্ডিয়ার কলামিস্ট কিন্তু কখনো আমি সত্যের সাথে কম্প্রোমাইজ করি না আমি টাইমস অফ ইন্ডিয়ার কলামিস্ট তাই বলে নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করতে আমি এক মুহূর্ত দ্বিধা করি না কারণ সত্যকে সত্য বলা মিথ্যাকে মিথ্যা বলা অন্যায়ের প্রতিবাদ করা মানুষ হিসাবে আমাদের দায়িত্ব তোমরা আজকে এই পত্রিকাটি কিনবে একটি বাঙালি শিশু বাঘ গর্জে উঠেছে এই গর্জন নরেন্দ্র মোদীর কানে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তোমাদের এই পত্রিকাটি তোমরা আজকে কিনবে কিনে তোমরা এরকম পত্রিকাটি ধরবে ধরে ছবি তুলে আমার কাছে পাঠাবে এভাবে বাঙালি শিশুর গর্জন আমরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাই বাঙালি শিশুর গর্জন আমরা নরেন্দ্র মোদীর কানে ছড়িয়ে দিতে চাই টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইংরেজি পত্রিকা আমি যদি টাইমস অফ ইন্ডিয়ার কলমিস্ট হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করতে পারি তাহলে তোমরা মানুষ হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা তোমরা করতে পারা উচিত তোমাদের সাহস থাকা উচিত অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মতো তোমাদের সাহস থাকা উচিত তোমরা এই বাঙালি শিশুর শিশু বাঘটির গর্জন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দাও তার চেয়ে বড় কথা তোমরা এই বাঙালি শিশু বাঘটির গর্জন সারা ইন্ডিয়াতে ছড়িয়ে দাও তোমরা এই বাঙালি শিশু বাঘটির গর্জন নরেন্দ্র মোদীর কান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও কি আছে এই এই ভাষণটিতে কেন আমি বললাম এই ভাষণটি শুধুমাত্র কাশ্মীরের মানুষের কাশ্মীরের মুসলমানদের মুক্তির বাণী নেই এই ভাষণটির মধ্যে পৃথিবীর দুই বিলিয়ন মুসলমানের মুক্তির বাণী রয়েছে শুরুতে সুবর্ণ আইজাক বলেছে আই খেম টু ইউল ইউনিভার্সিটি নট টু ফ্রেজ নরেন্দ্র মোদী অর ইমরান খান আই খেম হিয়ার টু ক্রিটিসাইজ দেন ভাষণের শুরুতেই সুবর্ণ আইজাক মনে করিয়ে দিয়েছে তিনশো সত্তর দ্বারা ভারতীয় সংবিধানে কখন যোগ করা হয়েছিল তোমরা হয়তো অনেকেই জানো না নাইনটিন যখন ব্রিটিশরা ইন্ডিয়া ভাগ করে দিল দুটি রাষ্ট্র হলো হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তান তখন কাশ্মীর সিদ্ধান্ত নিল তারা হিন্দুস্তানে যোগ দিবে না এবং পাকিস্তানেও যোগ দিবে না কিন্তু 
1941 এ যে সেন্সাস হয়েছিল সেই সেন্সাস যখন হয়েছিল 1941 এ যে আদমশুমারি হয়েছিল সেই আদমশুমারি থেকে পাকিস্তান মনে করত যে কাশ্মীর তাদের কারণ কাশ্মীরের পাকিস্তান জানে কাশ্মীরের 90 শতাংশ এর উপরে মুসলমান পাকিস্তান ধৈর্য হারিয়ে ফেলল যখন কাশ্মীর পাকিস্তানে যোগ দিছিল না তখন তারা ধৈর্য হারিয়ে ফেলল তখন তারা পাস্তুনের টেরোরিস্টদের কাশ্মীরে পাঠিয়ে দিল কাশ্মীর এটা মোটেও পছন্দ করলো না কাশ্মীর দ্বিধাহীনতাই ছিল কাশ্মীর হয়তো পাকিস্তানে যোগ দিত হয়তো তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট থেকে যেত কিন্তু যখন পাস্তুনের টেরোরিস্ট গুলো চলে আসলো পাকিস্তান সরকার তাদেরকে কাশ্মীরে পাঠিয়ে দিল 1947 এ কাশ্মীর দখল করার জন্য তখন কাশ্মীর এটা কাশ্মীরের মুসলমানরা এটা মোটেও পছন্দ করলো না তারা ভারতের কাছে সাহায্য চায় ঠিক যেমন আমরা 1971 সালে ভারতের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম তখন কি করলো তখন ভারত শর্ত দিয়ে বসলো ভারতের শর্ত ছিল একটি তোমাদেরকে আমরা সাহায্য করব কিন্তু তোমরা ভারতে যোগ দিতে হবে তখন কাশ্মীরও শর্ত দিয়ে বসলো কাশ্মীর বলল ওকে আমরা ভারতে যোগদান করব তবে একটা শর্তে ভারত আমাদেরকে 100% সাহিত্য শাসন দিতে হবে শুধুমাত্র পররাষ্ট্র নীতি ছাড়া সবকিছু আমরাই সিদ্ধান্ত নেব আমাদের প্রেসিডেন্ট থাকবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী থাকবে আমাদের সবকিছু থাকবে আমাদের পতাকা থাকবে ভারত এই শর্ত মেনে নিল উভয় পক্ষ শর্ত মেনে নিল 370 আর্টিকেল লেখা হলো ভারতের সংবিধানে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হলো 1947 সালে শুনুন আজ এক লিখেছে 1947 সালে পাকিস্তান পাস্তুন টেরোরিস্টদের কাশ্মীরে পাঠিয়ে যে ভুল করেছে 2019 সালে নরেন্দ্র মোদি 370 ভারতীয় সংবিধান থেকে রিমুভ করে ঠিক সেই ভুল করেছে নরেন্দ্র মোদি ইতিহাস থেকে কিছুই শিখেনি শুনুন আজ তার আর্টিকেলে প্রথমে তার ভাষণের প্রথমে নরেন্দ্র মোদিকে আহ্বান জানিয়েছে ঠিক যেমন অমর্ত্য সেন আহ্বান জানিয়েছে 370 मानसिप्पर তোমার সাফল্য দিয়ে তুমি যদি সেই সেই থাপ্পরে জবাব নিউটন অথবা আইনস্টাইন হয়ে জবাব দাও তাহলে সেটা হবে সত্যিকারের প্রতিশোধ না সুবর্ণ আজ বলেছে কাশ্মীরের প্রতিটি পিতামাতা উচিত তাদের সন্তানদের তালেবান ক্যাম্পে না পাঠিয়ে তাদেরকে भिन्न भावे प्रतिशोध नवर तर मन मध्य तर मस्तिष्क भिन्न भावे प्रतिशोध नवर बीज बने देवर जो से भाव सम्भव जदि काश्मीर प्रति बाबा मा आज के सिद्धान तो नहीं तरा तर सतान के सर आइजैक निटन अथवा आलबार्ट आइनस्टैन हिसाब से गढ़े तुल তাহলে আজ থেকে বিশ বছর পর কাশ্মীরের প্রতিটি শিশু যদি আইজাক নিউটন অথবা আলবার্ট আইনস্টাইন হতেও না পারে তবে এপিজে আব্দুল কালাম তো হতে পারবে আরে বাবা আইজাক নিউটন অথবা আলবার্ট আইনস্টাইন হতে না পারুক তাহলে এপিজে আব্দুল কালাম তো হতে পারবে তুমি যদি আইজাক নিউটন অথবা আলবার্ট আইনস্টাইন হওয়ার চেষ্টা করো পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর চেষ্টা করো তাহলে তুমি আইজাক নিউটন আলবার্ট আইনস্টাইন হতে না পারলো এপিজে আব্দুল কালাম তো হতে পারবে এটিই হচ্ছে সুবর্ণের আর্গিউমেন্ট আর প্রতিটি শিশু যদি কাশ্মীরের প্রতিটি শিশু যদি প্রতিটি বাবা মা যদি প্রতিটি শিশুকে আইজাক নিউটন আলবার্ট আইনস্টাইন বানানোর চেষ্টা করে তাহলে বিশ বছর পর প্রত্যেকটি শিশু যদি আইজাক নিউটন আলবার্ট আইনস্টাইন হতেও না পারে অন্তত পাঁচ হাজার শিশু তো হতে পারবে পাঁচ হাজার শিশু যদি আইজাক নিউটন আলবার্ট আইনস্টাইন হতে না পারে অন্তত পাঁচ হাজার শিশু তো এপিজে আব্দুল কালাম হতে পারবে পাঁচ হাজার শিশু যদি বিশ বছর পর কাশ্মীরের পাঁচ হাজার শিশু যদি বিশ বছর পর এপিজে আব্দুল কালাম হয়ে যায় তাহলে সেটাই তো হবে সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ নেওয়া তোমরা তোমাদের শিশুদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাদেরকে বোমা ছুঁড়ে দেওয়ার ট্রেনিং দেওয়া বন্ধ করো এটাই হচ্ছে সুবর্ণ আইজাকের 
বাণী এই বাণী তোমরা ছড়িয়ে দাও এটা শুধু কাশ্মীরের মুসলমানদের জন্য বাণী না এটা সারা পৃথিবীর মুসলমানদের জন্য বাণী তোমাদের মুখের মধ্যে কেউ থাপ্পড় দিল তোমরা আরেকটি থাপ্পড় দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যাও আরে আরেকটি থাপ্পড় না দিয়ে তোমরা ভয় খোঁজো তোমরা ম্যাথ প্রবলেম সলভ করো তোমরা আইজাক নিউটন আলবার্ট আইনস্টাইন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো আইজাক নিউটন আলবার্ট আইনস্টাইন হতে না পারলো তোমরা তাদের কাছাকাছি তো যেতে পারবে এভাবে যদি প্রতিটি মুসলমান শিশু এরকম কাছাকাছি চলে যেতে পারে তাহলে তো বিশ বছর পর মুসলমানরা অনেক উপরে উঠে যাবে এটাই এই স্ট্র্যাটেজি সুপূর্ণ আইজ তোমাদেরকে দিয়েছে মুসলমানদের যে মুসলমানদের যে চিন্তাধারা এই চিন্তাধারা বদলে দিতে হবে এই যে কাশ্মীরের বাবা মা কাশ্মীরে আজ কারফিউ চলছে প্রচন্ড কষ্ট সহ্য করছে কাশ্মীরের মানুষ আমি জানি কাশ্মীরের প্রতিটি বাবা মা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে কিন্তু সুবর্ণ আজ বলছে প্রতিশোধ নিবে কিন্তু প্রতিশোধ ভিন্নভাবে নিবে তোমাদেরকে আরো বুদ্ধিমান হতে হবে তোমাদেরকে আরো চালাক হতে হবে তোমাদেরকে আরো স্মার্ট হতে হবে তোমাদেরকে আরো জ্ঞান বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে তোমরা তোমাদের ছেলেদের জেসি মোহাম্মদ হওয়ার ট্রেনিং দেওয়া থেকে বন্ধ করো তোমরা তোমাদের সন্তানদের তালেবান ক্যাম্পে পাঠানো বন্ধ করো তোমাদের উপর কেউ যদি অত্যাচার করে সেই অত্যাচারের জবাব তোমরা কলম দিয়ে দিবে সেই অত্যাচারের জবাব তোমরা বই পরে দিবে সেই অত্যাচারের জবাব বিশ বছর পর দিবে তোমাদের সাফল্য দিয়ে সুবর্ণ আইজাক দেখিয়ে দিয়েছে যে তোমরা যদি কাশ্মীরের সুবর্ণ আইজাক তো ইংরেজি ভাষণ দিয়েছে কাশ্মীরের তোমরা যারা আছো অথবা ইন্ডিয়ায় তোমরা যারা আছো তোমরা তো আমার কথা বোঝার কথা না কারণ আমি তো বাংলায় বলছি তাই সুবর্ণ আইজাকের ভাষণটি শোনাও ভাষণটি শুনে তোমাদের জীবন পাল্টে দাও তোমাদের চিন্তা ভাবনা পাল্টে দাও তোমাদের স্ট্র্যাটেজি পাল্টে দাও আর তোমরা যারা বাংলাদেশে আছো তারা এই পত্রিকাটি নিউ ন্যাশন পত্রিকাটি কিনো কিনে এভাবে ধর ধরে একটা ছবি তোলো ছবি তোলে আমার সুবর্ণ আইজাকের কাছে পাঠিয়ে দাও সুবর্ণ আইজাক একার পক্ষে পৃথিবী পরিবর্তন করতে পারবে না তোমরা তোমাদের সমর্থন নিয়ে সে পৃথিবী পরিবর্তন করে দিবে আর এই পরিবর্তন শুরু হোক মুসলমানদের দিয়ে কারণ মুসলমানরা আজ জ্ঞান বিজ্ঞানে পিছিয়ে আছে